we would like to thank the friends and partners of Terry Chang Ministries. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito na naman po ako. Ang saya-saya ko kasi ang babait ninyo sa akin. Lalo na... <laughs> so, first of all, I would like to thank Pastor Oral for having given me another wonderful privilege to share God's Word with all of you. So, can we just all please rise for the reading of God's Word, please? Thank you. We're reading from uh, Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. And from James 3, verses 2 to 5, for we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Indeed, we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Look also at ships, although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever a pilot desires. Even so the tongue is a little member and boasts great things, see how great a forest, a little fire kindles. Let us just all bow down and close our eyes in prayer, please. Heavenly Father, we praise you, Lord. We magnify you. We glorify you. We reverence you, Father. All that you are is glorious, O Lord. Deserving of all praise and honor and glory and majesty. And Father, we want to thank you that you have gathered us all around here today to learn your word. And we pray for a double portion of anointing, Father. This morning, Holy Spirit, we call upon you. Touch our hearts like you've never done before so that we can experience the fullness of your presence and move into all that you have prepared for us. So, Father, reveal your word to us this morning. Reveal your word. We want to know your ways, O Lord. We want to know your truth. We want to know you in every way you can be known. And, Father... Open our hearts, our ears, our eyes to the revelation of your word as we declare this morning that your word is alive, that your word is full of power, that your word is, is anointed, O oh Lord, sharper than any two-edged sword. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Napakaganda po ng topic natin ngayong umaga. Ito po ay ang unlocking the blessings of God in our lives. And bago po ako mag-umpisa, gusto ko po magtanong ng dalawang napaka-importanting tanong. Ang una po, sino po dito sa inyo ang gustong malaman kung paano mabuksan ang kingdom of God para matanggap niyo lahat ang mga blessings na pinangako niya sa kanyang salita? Magtaas po ng kamay. Ayun, okay. Pangalawa ko po importanting tanong, sino naman po sa inyo? Ang ayaw malaman kung paano mabuksan ang kaharian ng Diyos para matanggap niyo lahat ang mga pinangako ng Panginoon sa kanyang salita. Magtaka, magtaas po ng kamay. Yun. Ako, napaka-importante po talagang ang magkaisa tayo lahat dito sa layunin ng Panginoon. Ngayong umaga, ating layunin niya ay para po malaman natin kung paano mabuksan nga ang kaharian niya para matanggap natin ang mga biyayang sinasabi niya sa kanyang salita. At makikita niyo po, magkakaroon ng breakthrough ngayong umaga. Breakthrough! Nung, uh, ito pong topic natin ay continuation ng ating last topic which was entitled Taking Dominion. Napakarami po nating uh, napag-aralan noon, naaalala niyo po ba? Pag-aralan natin ang isang napaka-importanting bagay kung bakit can create ng Diyos ang tao. At ang dahilan po dyan ay gusto niyang magkarelasyon dito. Wala na pong mas higit na importante sa Panginoon, kundi magkarelasyon sa bawat isa sa atin. At hindi ordinaryong relasyon, kundi isang relasyon na intimate, na close, na solid. Isang matinding relasyon ang hinihingi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa parinong napag-aralan natin ay sin, uh, nilalang o kinrate ng Panginoon ang, ang tao for a purpose. So, bawat isa sa atin may purpose. Ang purpose mo, ikaw lang makakagawa. Ang purpose ko, ako lang ang makakagawa. Nalaman po din natin dito na binless, kinerate ni Lord ang lahat ng mga bagay para ang tao ay maging maligaya, magkaroon siya ng masaganang buhay. At hindi lamang po ang mga blessings ang ibinigay niya sa tao kung hindi binigyan niya ito ng 
kapangyarihan, ng power, ng anointing, para magkampana niya itong purpose niya dito sa lupa at maging maligaya at masaganang buhay niya rito, pati na to eternity. Napag-aralan din po natin na nawala itong kapangyarihan ito. Nawala ang mga blessings kasi ninakaw ni Satanas. Pag-aralan po natin kung bakit nandito sa lupa si Satanas. Nawala ang ginawa kundi manghastig ng lagim. Manakit, magnakaw at pumatay ng tao. At napag-aralan din po natin na ang Diyos, hindi lingit sa kanya yun. Kaya pinadala niya ang kanyang kaisa-isang buktong na anak na si Jesus para maisalba tayo sa ating mga kasalanan, hindi tayo makapunta doon sa impyerno, at resolba ho ang lahat ng mga problema natin, mga sufferings natin dito sa lupa. Ngayon, yan po yung tinatawag na gospel. So ibinigay na nga lahat ng Diyos ang mga blessings na ito sa atin. Pero ang tanong ko, bakit hindi lahat tayo ay tumatanggap nito? Bakit napakarami sa atin na naghihirap? Napakarami ang nagkakasakit. Hindi na nga gumagaling. Namamatay pa. Napakarami may problema sa relasyon. Hindi na nga nare-restore ang mga relasyon ito. Bakos na uuwi pa sa paghihiwalay or divorce. Maraming mga tao ang nagkakaroon ng problema sa pera. Hindi na nga kayang mabili lahat ang mga kailangan nilang bilhin. Pangangailangan, kundi lalo pang nababaon sa utang. Nasaan na yung gospel? Yan po yung ating tanong. So, bago po umalis si Jesus, before he was crucified on the cross and ascended into heaven, he spoke to his disciples. And one of the very important things that he talked to his disciples was, is found in John 16:33. Ang sabi po rito, In this world, you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ang sabi po rito ni Jesus, In this world, you will have tribulation. Ano po ibig sabihin ng tribulation? Tribulation means uh, trials. It means uh, uh, misery, misfortune, problems, troubles, suffering, and pain. Sa Tagalog po, yan ay paghihirap, mga matitinding pagsubok, sakit, hindi lamang sa puso, kundi sakit sa katawan. At lahat po ng paghihirap na masasabi niyong suffering, ito po ang tribulation. Sabi ni Jesus, In this world, you will have tribulation. Lahat tayo dadaan dyan. But Jesus turns around in the next part of the verse saying, Be of good cheer. Ano pong ibig sabihin ng be of good cheer? Ang ibig sabihin po nito ay rejoice. Magsaya ka. Maggalak ka. Matuwa ka. Bakit? Bakit ang sasabihin ni Jesus? Maggalak ka daw. Matuwa ka. Sa gitna ng iyong kahirapan, ikaw ay Uh, maglululundag sa tuwa, katulad doon ni David, sa daming problema niya, pag yan nag-reject, talagang magtatatalo niyan. Gusto po ni Jesus, ganyan daw ang gawin natin. Bakit? Kasi po, pinapaliwanag niya sa susunod na part of the verse. Ang sabi niya, For I have overcome the world. Yan pong ibig sabihin, nagawa na niya, na-accomplish na niya lahat. In fact, this is confirmed in John 19.30. Ang sabi po rito, at si Jesus mismo nagsalita nito, It is finished. Tapos na daw po ang gawain niya. Tapos na. And uh, basahin po natin yung buong verse. John 19.30 It is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. So ito ho yung salita niya bago siya namatay. So ito ho, kinukumperma din ng Philippians 4.19. Very popular ho itong ating uh, uh, scripture na to. And my God, sabi ni Apostle Paul, shall supply all your needs according to his riches in, in glory. Napakalawak po nitong napakasimpleng verse na to. And my God shall supply all. Ang ipig sabihin ng all ay all, lahat. Walang hindi siya isusupply. Hindi some, hindi few, but all. At sabi pa ho rito, isasupply niya yung need, but hindi base sa ating pangangailangan. Kundi base sa kanyang kayamanan. Nakalagay dito, And my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Alam po ba natin kung gaano kayaman ng Panginoon? Siya lahat ang naglalang ng lahat ng mga bagay na nakikita natin at hindi nakikita. Mga kabundukan, karagatan, punong-puno ng minahan, ng ginto, ng silver, ng mga precious stones, katulad ng diamonds, ng oil or uh, petroleum, kung ano-ano pong mga precious metals. 
na inilalang ng Panginoon para sa atin. At napakayaman po niya sa heaven, hindi ho ba? Napakagaling yun, nasagot yung mga tanong nito. The gates are made of? And the streets are made of? Ay, naku, baliktad! Sino nagsabing gold? And the streets are made of? See? Napakayaman po ng Panginoon. At yan, wala nang gusto ang Panginoon kung hindi makita niya tayo na nakakaranas ng sarap ng buhay dito dahil ano naman ho, ang pagkamatay ni Jesus parang walang kwenta pag nakikita niya kayong nahihirapan at nasasaktan. Parang in vain yung pagkamatay niya at alam niyo, umiiyak siya. Ngayon, bakit ho, bakit hindi lahat tayo natatanggap yung mga blessings na yan? Ako masasabi ko, natatanggap po namin pamilya ang pamilya na natatanggap namin yung mga blessings niya. At nandito po ako para i-share sa inyo kung papaano. Sabi po sa Ephesians 2.8, napaka-importante po, one of my most favorite scriptures, for by grace you have been saved through faith. Napansin nyo, past tense na to, for by grace you have been saved. Yung the word saved comes from the Greek word sozo. Ang sozo po, hindi lamang po uh, tayo na saved from our sins, And from hell, at alam po natin yung hell, kung hindi nyo pa alam ang hell, ito po ay yung make dagat-dagat ang apoy. Na ang kaluluwa natin ay babagsak doon at uh, susunugin tayo araw-araw for the forever and ever. At hindi lang po yung apoy na yan, kung hindi yung mga uod na kakain sa ating kaluluwa. Tayo ay masasaktan. We will experience the pain. Kasi ho, ang kaluluwa ang nandun. Ang kaluluwa may emotion. Sinalba na po tayo ni Jesus doon. At hindi lamang po dito. Kung hindi ang sozo, ang ibig sabihin, sinagot na ni Lord lahat ang mga kasala, ang ating mga problema. Lahat ng suffering, lahat ng desires natin dito sa puso na according to His will ay ibinigay na niya sa atin. Ngayon, ang point ko dito is, dalawa po ang ingredients to receive all these blessings that God had already given to us even from the foundation of the world. Ano po yung dalawang ingredients na ito? These are found in the same verse. First, for by grace you have been saved. Yung grace, oh, alam natin kung ano yan. Gracia. Unmerited favor, unearned favor, undeserved favor. Isang bagay, ito itong lahat ng blessings, biyaya ng Panginoon, na binigay niya sa atin na wala naman tayong ginawa at hindi natin karapat dapat tanggapin. Ngunit ibinigay niya sa atin to dahil mahal na mahal na mahal na mahal niya tayo. But, but, we do not automatically receive grace. Grace doesn't automatically come to us. Kasi meron pa hong isang ingredient and it's found in the last part of the verse. For by grace you have been saved through faith. Ang faith po ay it's not only believing in what Jesus had done on the cross. Kahit maglupasay ako dito, naniniwala akong si Lord, si Jesus, ay uh, ginawa na niya lahat. Hindi ko matatanggap lahat ng mga blessings. Faith does not mean that you know, believing in God's word is enough. Hindi po. Ang faith is our positive response to God's word. Ang ipig pong sabihin niyan ay naniniwala tayo sa kanyang salita at sumusunod tayo sa ipinag-uutos niya. Bakit ko po nasabi ito? Ang sabi po sa James 2.17, Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. So yung tinatawag po ditong faith uh, without works is dead. So ito po, meron po tayong uh, example dito na napakaganda para ma-illustrate ko sa inyo kung bakit, uh, paano mag-work itong faith by works, with works. James 2 verses 21 to 25. Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Alam niyo po yung story ni Abraham, di ba? 100 years old na siya bago natanggap niya ang child of promise. Yung anak na pinangako sa kanya ng Diyos. Napakatagal niya naging tayo, matanda na, kaya lang malalakas ang mga tao. Pero si Sarai ay 90 years old. So, tapag ilang taon lamang ay hinihingi na ulit ng Diyos kay Abraham, yung bata. Ang sabi niya, Ay, Abraham, gusto ko dalhin mo sa bundok si Isaac at ihalay mo sa akin as burnt offering. Ang tanong ko po, kasi magaling itong congregation natin, Pastor, 
Si Abraham ho ba ay nagreklamo sa Panginoon? Ay, ganun talaga. Si Abraham ho ba ay hindi sumunod sa Panginoon? Ay, ganun. Talaga ho sumunod. In fact, kung babasahin po natin yung Bible, napakahaba lang ho, hindi ko na sinulat. Ang sinabi doon, sinabi kunwari ni Lord, ngayong araw, ngayong gabi, ang uh, utos na yun, na ialay niya, hindi ko madali ang ialay natin. Hindi ko ma-imagine na iutos sa akin ni Lord, na iaalay ko yung aking kaisa-isang lalaki. Napakahirap pong isipin. Pero si Abraham, ang sabi ko sa Bible, madaling araw, maagang maaga sa umaga, pumunta na, kasama tinangay niya itong anak niya, inakyan niya ito sa Mount Moriah, inilapag sa altar, at tapos sasaksakin na niya, papatay na niya, biglang nag-intervene si Lord. Ang sabi niya, Abraham, ngayon, huwag mong papatayin si Isaac. Ngayon, alam ko na na mahal na mahal mo ako. Okay. So, tingnan po natin ang verse 22. Sabi niya, Do you see that faith was working together with his works? Kay Abraham ho to. And by works, faith was made perfect. So, dahil po dun sa pinag-utos ni Lord kay Abraham at pagsunod ni Abraham dito sa pinag-utos niya, ano pong nangyari? Naging perfect yung faith. Pag naging perfect yung faith, nako, breakthrough. Pag naging perfect. Pero hindi mo ganyang kadaling maintindihan yan. Mamaya ako, mapapaliwanag ko yan. So verse 23, And the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called a friend of God. Verse 24, You see then that a man is justified by works, and not by faith only. So hindi lang po faith, hindi lang paniniwala. James 2.26, For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Ito po'y analogy. Kino-compare ni James ang faith without works with body without the spirit. Ano po'y ibig sabihin nito? A human being has three parts. The spirit, the soul, and the body. When a person dies, the spirit and the soul leave the body, and the body stays behind. Ito po'y magrarat, and it turns, it will return to dust. So in other words, pag wala na yung spirit, ang katawan ay patay na. Ang ibig sabihin ng patay, wala nang silbi. Hindi na niya kaya itaas ang kamay niya, hindi na kayang idilat ang kanya mga, mga mata. Wala nang silbi. Ganyan din daw po ang faith. Kapag walang works, patay. Walang silbi. Okay. So, ang sabi po sa Ephesians 1.3, Blessed be the God of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all the spiritual blessings in the heavenly places in Christ. All spiritual blessings. Ang binigay po sa atin ng Panginoon, napakalalim po nito, pero tatash ko lang konti. Binigay po sa atin ng Panginoon, lahat ng ibinigay ni Jesus sa atin, through His death and resurrection, ay spiritual blessings. Kaya po hindi natin nakikita. Ang spiritual, ibig sabihin, invisible. Nandyan siya, kaya lang hindi mo nakikita. But, through faith, With works, magiging from invisible to visible. So, paano ho mangyayari yan? Ngayon ho ay pag-aaralan natin. Ito pong ating topic, unlocking the blessings of God, ay napaka-powerful. Kaya ko po nasabi yan because uh, I can very boldly say this to you because I experienced it myself. Experience po namin itong principle na first na itatagal ko, principle of controlling the tongue. Napaka-powerful nito. Kaya pakinggan nyo po ito. Kung dati nakinig kayo, ngayon doblihin nyo ang attention nyo. Napaka-importante. Gusto nyo breakthrough? Pwes. Makinig kayo at i-apply ito sa inyong buhay. Okay. Um, alam nyo naman po yung aking story. I was a uh, ano mas, miserable, devastated, hopeless, suicidal human being. Gusto ko na magpakamatay. Uh, ako ko ay, alam nyo naman yung story ko. Di ba? May sakit. Uh, I was dying, and hiwalay po kami ng asawa kong uh, nakita nyo naman. Hiwalay po kami yan. Ito na po siguro yung pinakamasakit na narinasan ko sa aking buhay. At uh, uh, baon na baon ako sa utang. Kung sino man ang uh, merong ganyan sa inyo, makinig kayo mabuti. Baon na baon hanggang dito. Ha? Hanggang dito yung aming utang. Pagkatapos ho, na born, that was 15 years ago, and then I got born again. At in-apply ko ho itong mga principles na rinidil sa akin ni Lord first hand. Dahil nagpapasa ako ng Bible for eight, probably eight to ten hours a day, nakababad ako sa kanya, so patuloy ang pag-feed niya sa akin ng, spirit, ng, uh, ng word niya. 
At ito ang tinuro niya sa akin. At yung mga ina-apply at hindi pa ho ako nagsisimba. So that's why within three months, gumaling ako without any surgery, no chemotherapy, no radiation. Tapos na-restore ko yung aking marriage, yung aking relationship with my husband. It was completely restored. Tapos ho yung mga utang na ko binayaran lahat ni Lord. At ang dami-dami pa ho niyang binigay. Sang katerban, sang katerban ang binigay niya sa amin. God has blessed us, me, exceedingly, abundantly, above all that I can ask. I mean, beyond anything that I can imagine possible. Kaya, marami po salamat. Glory po sa Panginoon. Ito po, mga uh, pag-aaralan natin, inuulit ko, pakinggan nyo mabuti. Napaka-importante po. Okay. So, mag-umpisa po tayo dito sa uh, principle number one, which is the principle of controlling the tongue. Ang sabi po sa Proverbs 18.21, Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Nako! Tagalogin po natin yan para maintindi natin mabuti. Death and life are in the power of the tongue. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. So nakikita po natin dito na ang dila ay may kapangyarihan. Nakikita natin very clearly that the tongue has the power and the ability to produce life. And the tongue, likewise, has the power and the ability to produce death. Ha? Tandaan niyo po yan. Ang dila natin, makapangyarihan. Hebrews 11.3. Ang sabi po dito, By faith we understand that the world's were framed so that the th- by the word of God so that the things that are seen were not made of things that are visible. Ilalay down ko lang po itong foundation dito. Ang sabi po dito, by faith we understand, sa ating paniniwala, naintindihan natin that the worlds were framed by the Word of God. Ano pong ibig sabihin ng world? The word worlds. Ang world, as in singular, ibig sabihin niyan ay mundo. But the word worlds, yung plural, ibig sabihin hindi lamang po mundo or earth, kung hindi it talks about all the planets in the solar system. And kung aaralin po natin yung Greek or Hebrew niyan, hindi lamang po ang ibig sabihin niya ng mga planeta, kundi lahat ng billions of galaxies in the entire universe. At ang sinasabi dito, sabi niya, the worlds were framed by the Word of God. So that the things that are seen were not made of things that are visible. Ang karpintero, paggagawa siya ng bahay, ipunin niya lahat ng mga gamit niya, martilyo, lagari, pako, o wood, or um, yung kanyang gagamiting kung ano-ano pa pong gamit. Merong ang tinatawag dyan ay raw materials. Si Lord, hindi gumamit ng kahit anong bagay. Anong ginawa niya lang? He is spoke the word. When God speaks, He creates. When God commands, sabi niya, let there be light, and there was light. It stands fast. Sabi po sa Bible, by His word, the heavens were made, uh, spiritual hosts ay kanya rin ginawa sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Hebrews 1.3, ang sabi, God is upholding the entire universe by His mighty word of power. Ano pong ibig sabihin ng uphold? Uphold means to sustain, to maintain, to propel. Iparaphrase ko po ito, God is upholding, propelling, sustaining, and maintaining the entire universe by His mighty word of power. Nakikita po natin ang Earth, umiikot yan 365 days around the sun. Nakikita po lahat natin nakahang sa atmosphere ang mga stars. Lahat, the sun, the moon. Hindi yan bumabagsak, hindi nag-uumpugan. Bakit ho? Ang sabi, because of His mighty word of power. Ang sabi ng scientists, gravity, pero hindi ho. Power ng Diyos. Bakit ko ho sinasabi ito? What am I driving at here? What I'm driving at is, we human beings were created in the image and likeness of God. Ano pong ibig sabihin ng image? Pag tumingin ka sa salamin, makikita mo yung image mo. Pag ikaw ay tumalon, makikita mo yung image tatalon. Pag ikaw ay pumikit, makikita mo ang image pipikit. We were created in the image and likeness of God. Ang ibig sabihin ito, kamukha natin ng Diyos. We walk like God. We talk like God. We move like God, and we speak like God. Ang ibig sabihin, our words have power too. 
Paano nating nalaman? Sa scripture natin. Proverbs 18.21, ano sabi? Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Tingnan po na, dito po masasabi natin that there are two kinds of words. Words that produce life, and I call them words of life. And the words that produce death, and I call them words of death. Tingnan po natin yung second part of the verse. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ano po yung it? It are the words that you speak. And the words that you speak could either be words of life or words of death. Paraphrase po natin. Death and love are in the power of the tongue, and those who love to speak words of life will eat life. So yung mga nagsasalita ng mga salitang buhay, words of life na sinasabi ko, ang iririp niyan, ang aniin niyan ay buhay. Para praise po natin. Yung isa pa, death and life are in the power of the tongue, and those who love to speak Words of death will eat death. Yan ang ano niya. Ano po yung words of life? Words of life are words that are in line with God's word. They are not opposite kung hindi kailangan nag-agree sa salita ng Diyos. For example, I am healed. I am healed. Ito po ba ay nasa Biblia? Yes. Ang sabi sa Isaiah 53.5, By Jesus' stripes, I am healed. Okay, another word of life. I am rich. Nandito po ba yun sa Biblia? Yes! Ephesians 3.20 says, God blesses us exceedingly abundantly above all that we can ask or think. Or I am intelligent. Nandito po ba yun sa Biblia? Yes, sabi kasi, I have the mind of Christ. Kung tayo ang utap natin, talagang kay Kristo, nandito siya. Talagang tatalino tayo. Kaya nga magagawa natin ang gusto natin. Dahil sabi nga, we can do all things through Christ who strengthens us all, all things. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng wisdom. On the other hand, may words of death. Ano po yung words of death? For example, I am sick. I am sick. Na, nakikita niyo po ba yan sa Biblia? Pangako po ba yan ni, ni Jesus? Na tayo ay may mga sakit na tao? Wala. So saan po patutuwa ang sakit? Ang sakit pag hindi gumaling, tuloy-tuloy ka sa kamatayan. For example, I am poor. Nakikita po ba natin yan sa Biblia? Sinasabi ni Jesus tayo, poor. Hindi, dahil sinabi pa niya nga sa 1 Corinthians 8.19 na siya ay mayaman. Ngunit siya ay naghirap dahil kinuha niya yung ating kahirapan para tayo ay umaman. Di po ba? Anong mangyayari pag mahirap ka? Kung mahirap ka, syempre wala kang pera. Pag wala kang pera, wala ka ng pambili ng pagkain. At pag wala ka ng pambili ng pagkain, magugutom ka. At ikaw ay magkakasakit pagkatapos ay mamamatay ka. Alam niyo, natatawa tayo dito. Pero marami yung nasa squatters, maliliit pa lang namamatay. Kasi wala silang enough na sustansya sa katawan. For example, ito po, maganda example sa inyo to. I hate my job. I hate my employer. Naku, kakaisong nga aking employer na to. Di ba? Pag nawala ko tayo ng employer, wala tayong job. At pag wala tayong job, ay tayo ay maghihirap. Wala tayong pera, tapos wala tayong kakainin, tapos magkakasakit, tapos mamamatay. So napaka-importante pong uh, kinukonfess natin ang salita ng Diyos. Meron po akong mga kinumpal dito na uh, mga confessions. I call them destructive confessions ng maraming Christians. Uh, ito po. Ang number one natin, destructive confession number one. I have prayed countless times for healing, but God has not answered my prayer. Tanong ko po sa inyo, how do you expect God to heal you if the words that come out of your mouth are contrary to His word? Ang salita nito, ano po sinabi niya? Matagal na ako nagpe-pray kay Lord. Ngunit, hindi niya ako Pinapagaling, hindi niya sinasagot yung aking dasal. Kasalungat na kasalungat. Hindi nag-agree sa kanyang pangako. Dahil dito, hindi ka gumagaling. So, anong dapat nating gawin? I-confess natin yung salita niya. Kasi sabi niya sa Isaiah 55.11, His word will not return to him void, 
but it will accomplish what it says it will. So kapag sinabi natin yung salita niya, nagkikreate ka. Because when God speaks His word, He creates. When we speak, we create too. So anong gagawin natin? Anong confession natin? Isaiah 53.5, 1 Peter 2.24. Jesus bore all my sicknesses and carried all my diseases in His own body. The chastisement for my peace was upon Him. And by the stripes of Jesus, I was healed. Alam niyo po nung ako may sakit. Nakaratay na ako, hindi na ako makatayo. Ang sakit-sakit na nararamdaman ko. Ang dami-dami kong pain. Meron akong cancer of the ovary. Napak- Alam niyo po, pipilitin kong tumayo. Dahil hindi ako papayag. Nung nakinala ko kung sino sa satanas. At meron akong power over him. Ako'y tatayo. At sasabihin, by Jesus Christ, I'm healed. Kahit hirap na hirap ako. Ang tagal ho. One month akong nagkoko-confess niyan. And then, on that one month period, after that one month period, ako ay gumaling totally. But every day, I would confess this word. By the stripes of Jesus, I was healed. Kasi habang kinukonfess ko yun, nag-create ako ng healing sa aking katawan. Naintindan po natin yan. Very good. Okay, another destructive confession. Uh, ito yung tinatawag kong number two. I don't know, but I can't hear the voice of the Holy Spirit. Naku, napakarami pong nagsasabi nito. Bakit ikaw naririnig mo ang boses ni Lord? Ba't ako hindi ko naririnig? So ito po ay, paano naman, how do you expect to hear the voice, to, to, that the Holy Spirit will manifest Himself in your life, or you can even hear the voice of the Holy Spirit if the words that come out of your mouth are, hindi ko naririnig ang boses ng Holy Spirit. Impossible maririnig nyo dahil yun ang kinukonfess nyo, kinikreate nyo. Every time sabihin nyo yun, dahil hindi in, in, ibig sabihin, tayo ay lumalayo sa Kanya, siya hindi lumalayo, tayo lumalayo sa Kanya. So ano po yung kukonfess natin? Ang word niya sa John 10.27, ano pong sinasabi dito? My sheep hear my voice. I know them and they follow me. Di po ba? My sheep hear my voice. So ano po dapat ang i-confess natin? I-confess natin ito. I hear my master's voice. Ito po ako. Na, na, very, very sensitive sa boses ng Holy Spirit. Kailangan po natin ng wisdom. Sabi ko nga, isang tapik lang na ganyan ni Lord, pipigyan ka ng wisdom na yung inihingi mong kayamanan na inandyan na. Napakarami pong istorya niya sa Bible. Bakit? Dahil when you speak, you create. So ano pong gagawin? Gusto natin marinig ang boses ng Holy Spirit para bigyan niya tayo ng instructions kung ano exact ang gagawin natin sa buhay. How do you confess? Sabi niyo po, I hear my master's voice. I hear my shepherd's voice. Ang shepherd said, Jesus, di po ba tayo ang ship, tayo ang tupa? I hear the voice of the Holy Spirit and He teaches me, He leads me, and He guides me into all truth and the truth sets me free. Pero hindi po enough yan. Hindi po enough yung confession na yan. If you really want to hear the voice of the Holy Spirit, magkaroon ng breakthrough, ikokonfess niyo po additional. And I abide by His word. I obey His instructions. I obey His instructions without delay. With no hesitation. With no procrastination. Alam niyo po, sabi nga, ng, alam na alam niyo kapag uh, si God ang nakipag-usap o si Satanas ang nakipag-usap. Isang ano dyan ay may peace ka. O dahil sanay na sanay ka nang makarinig kay Lord, ma-discern mo ka agad na siyang nagsasalita. Kaya pag siya nag-tempt, for example, ito maraming uh, bigyan mo ng offering si Pastor. Bubulong sa inyo yan. Pipigyan mo ng offering si pastor. Pagkatapos, hindi nyo pipigyan. Then, ano ho yan? Uh, prompting ng Holy Spirit, pero patuloy nyo hindi ginagawa, kaya wala. Kaya yung reward natin na pag, alam nyo pag, siksikliglig ang, ang babalik kapag tayo ay sumusunod sa kanya. Pero kailangan marinig nyo. Kasi sabi nga niya, from the heart. So, isa pa ho, na destructive confession, number three, I've been praying to God for financial breakthrough. Ito, paborito ng marami to. But I am not getting it. I'm still broke. I am way over my head in debt. I'm so scared. Alam niyo po, napakaraming kinonfess ng taong ito. Napakaraming nagko-confess. Ang, anong kinonfess niya? Sabi niya rito, matagal na ako nagdadasal for financial breakthrough. Pero hindi naman, hindi ko natatanggap yung padala ni Lord. Tapos sabi niya, hanggang ngayon ako'y bangkarote. Naku, tingnan nyo naman yung salita, words of death, ako'y bangkarote. Kung yun ang sasabihin nyo, I am broke. Hindi kayo yayaman for the rest of your life, magiging broke kayo dahil what you speak, you create. 
Bankrupt si kikrate nyo. Ako ay broke na. Wala na naman akong pera. Naku, nang nainingil na naman yung bank, wala na naman akong babayad sa utang. Naku, talaga pong maghihirap kayo. I am way over my head in debt. Ito po yan, yung utang. Pagkat ako kaya, may, meron pa po din, marami pa kayong utang, hindi nyo pa nga nababayaran. Nakiisip na naman kayo ng ibang bank kung pupuntahan ako. Pa, paano po tayong yayaan? Utang, ang utang, hindi talaga para sa atin yan. Okay. And I am so scared. Pagtakot kayo. Naku, dyan lulusob si Satanas. Kasi sabi niya, the, the devil walks around like a roaring lion seeking whom he may devour. Yung na, mga natatakot, yan yung unang-una niyang pinapatulan. So, ano pong gagawin natin ngayon para magka-financial breakthrough? Hindi confess natin yung mga salita niyang nagpo-promise ng Financial prosperity. Napakarami po yan. Naku, araw-araw. Kinoconfess ko. Hanggang ngayon, kinoconfess ko. Philippians 4.19. Mike, al alam mo, pag huwag magkoconfess, ini-emote-emote ko talaga yan. Kailangan manood sa aking mga, pati mga ugat-ugat sa katawan. <laughs> no, kung alam niyo lang, yan ang gusto ni Lord. Ganyan ho si David. Kay, ganyan ho si David. Nakala niyo kung paano siya mag-worship? Anyway, ko confess ko, my God shall supply all my needs according to His riches in glory. At paulit ulit, not according to my needs, but according to His riches in glory. Eh, napakarami nung ibibigay sa akin dahil according sa kanyang kayamanan, di ba? O kaya, Ephesians 3.20, God blesses me exceedingly abundantly above all that I can ask or think. Malachi 3.10, God opens the windows of heaven and pours out on me such blessings that there will not be room enough to contain it. Hindi kaya, Lord, ng aking mga lalagyan ng blessings na binibigay mo sa akin. In Jesus' name, kung ganyan po tayo, anong gagawin ni Lord? Naku, nag-i-speak. Salita ko ang nag-i-speak. Kaya, pshk! Di ba? Wow! Naku, sinasabi ko sa inyo. Kaya napaka-importante po ang words of life. Kalimutan lahat natin ang words of death. Kaya yung asawa ko minsan nagagalit sa akin. Sasabihin niya, basta kitang ulo ko, I cancel that in Jesus' name. <laughs> Kasi hindi ko matanggap na may nagsasaltang negative sa bahay. Even my son, pag mag mag magsasabi siya, Mami, Papa, sa kaya ako sa UBC? Meron nag-apply po siya sa UBC. Kapag sabi ko, siyempre, Papa, sigurado ka, Mami, baka hindi. I cancel that in Jesus' name. Tapos sasabihin ko yung salita ng Diyos na my son is blessed. Pangako ni Lord sa akin, from the first to the fourth generations na descendants ko magiging blessed, katulad namin, o higit pa, di ba? Yan ho ang i-confess natin. <clears throat> Amen. Amen. Apaka ba ito ni Lord? So, <laughs> bumalik na po tayo dito sa <laughs> topic natin. Kaya ho, sinasabi ko nga na no, baka hindi natin matapos, ito po napaka-importante. Okay, let's talk about the tongue. Ang tila po is the most, it is the uh, strongest muscle in the entire human body. And its real force lies its, in its ability to produce words. Uh, there is no other writer in the Bible that takes this more profoundly than James. Papang ito po si James, yung binabasa natin kanina si James, yung tungkol sa tang. Sino po si James? Napaka-importante ng role niya dito sa topic natin. James was the brother of Jesus. And being Jesus' younger brother, nag, uh, nagkaroon po siya ng very good vantage point to write the book of James. Si book of James, puro po yan sa words of life and words of death, yung tongue. Bakit to si James ay mayroong uh, vantage point dito? Because hindi ba pag magkapatid, lagi magkasama, kakatuwaan, kumakain uh, sa labas, na mama shall together. So siya, nakilala niya mismo si Jesus. Dahil kapatid niya eh. So, he was able to observe how Jesus lived and implemented uh, this principle of controlling the tongue in his life and ministry. He was also able to observe that um, this principle works. How do we know this? Ito po'y sinulat niya eh. Sinulagay niya sa kanyang libro. Ito po'y sinabi niya sa James 3 verses 2 to 5. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Indeed, we put bits in a uh, horse's mouth that they may obey us, and we turn their whole body. Look also at ships. Also they're, although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles? Sabi po sa verse 2, If anyone does not stumble in word, he is a perfect man. Naitindihan po ba natin gano'ng ka-powerful ito? 
Kapag daw tayo hindi nagkamali sa ating salita, kapag tayo nag-control sa ating dila, we will be a perfect man. Ano pong ibig sabihin ng perfect? Ibig sabihin, walang kulang. Kaya po maraming tao sa mundo ha, na parang walang kulang sa buhay nila. Kasi ingat na ingat sila sa nang lumalabas sa kanilang mga bibig. Okay. Dito po sa verses 3 and 5, James gives us three analogies of the tongue. Ang sabi po sa una, sa verse 3, the tongue is like a bridle that controls a horse. Yung verse 4, the tongue is like a rudder that steers a ship. And yung verse 5, the tongue is like a little spark that has the power to burst into flame to consume an entire forest. Umpisan po natin dun sa una. The tongue is like a bridle that controls a horse. Ito po, sabi ni James, with just a little piece of metal called a bit. Meron pong metal na lilalagay sa mouth ng kabayo. Sabi niya, you will be able to control the superior strength of a horse and direct this horse to wherever you want it to go. Ito po yung sinasabi niya rito kasi kinukumpare niya yun dun sa metal na nilagay sa kabayo. Pag tayo, humawak tayo sa kabayo, merong metal dun sa loob, kayang-kaya nating kontrolin ang lakas ng kabayo at kayang-kaya nating dalhin kung saan natin ito gusto. In essence, the scripture is saying that with our tongue, which is so disproportionately small, parang yung metal lang, anong mangyayari? Kayang-kaya pa lang i-control yung ating lakas. Yung ating lakas, hindi lang lakas ng katawan, lakas ay spiritual. Kayang-kaya rin niyang dalhin yung ating buhay kung saan natin gustong dalhin. So nakikita niyo po, itong di lang ito ang magdetermine kung saan direction papunta ang inyong buhay. Okay? So if you're going to the right direction, for example, you were sick and God healed you, or meron kayong problema sa relationship with your husband or with your spouse, and God restored your marriage, or meron kang problema sa pera, and God supplied your financial need, it is because your tongue has led you there. Dahil sa dila, hindi nyo lang siguro napapansin yan, pero yan, sinasabi, hindi ako nagsasabi, ang Bible lang nagsasabi niyan. Okay, on the other hand, if you're going to the wrong direction, for example, napakarami mong problema, may sakit ka, and you continue to be sick, and you're not getting healed. Or, may, relasyon kang, may problema ka sa relasyon mo sa iyong pamilya, sa asawa, and the relationship is not getting restored. Or, meron kang financial problem, and you're not getting financial breakthrough. It is because your tongue has led you there. Okay, number two, na analogy, the tongue is like a rudder that steers a ship. Pinag-uusapan po dito isang napakalaking barko. No, barko eh, manapakalaki yan. Tapos, ang pinag-uusapan ay yung rudder. Ito yung parang manibela ng barko. Ito yung pag uh, i-move mo yung ganyan, sasama sa direction yung barko. The Titanic was 882 feet long. Mas malaki pa po dito sa sanctuary. At 11 stories high, 11 floors high ang Titanic. Makikita niyo po gano'ng kalaki yun, di ba? But, this ship was controlled was being controlled by a 78-foot-long rudder. Napakaliit. James is telling us here that our tongue is so disproportionately small na kayang-kaya niyang itong napakaliit na, napakaliit na, napakaliit na dila natin ay kaya niyang gawing napakalaki at napakalaki at napakalaki ng buhay natin. Okay. Ang sinasabi po, uh, pinag-aaralan ko po itong barko. Uh, ang barko, you, uh, imagine, eh? you imagine a ship going through a storm in the middle of the ocean without a rudder. Ano pong mangyayari sa barkong yan? Magpapaikot-ikot. Pag yan na blow ng wind, yan ay magkakapsize at babagsak, uh, lulubog. In essence, ho, uh, ang, if, if, if a ship goes through a storm sa ocean, ang sabi po dyan, uh, actually, kailangan na intindihan natin ito sa, sa physics pa ito. Uh, kapag daw tayo, kapag may bagyo, ha? may bagyo, papunta dito yung direction ng bagyo, ha? dito, ang ship, hindi dapat sumama sa bagyo, kung hindi magkakapsize at lulubog. Ang ship dapat ay susugod head on sa bagyo. Susugod siya kung saan yung direction ng winds 
and waves para hindi siya tulubog. Okay? Ano pong essence ito? Ano po sina tinuturo sa atin ni James? Tinuturo niya dito is, when we go through storms, tayo, pag may mga problema tayo, hindi tayo susunod sa problema. Kung hindi mag-turn around tayo, at susugurin natin ang problema. Tutupukin natin ang problema. Paano natin gagawin? Ha? Napakarami niyo ho at hindi ko naririnig. We speak the word of God. So dito po pali sinasabi ni Lord, ni, ni James, na the words that we spoke yesterday has framed the life that you are experiencing today. So kaya ganyan ang buhay niyo ngayon ay dahil dun sa sinabi niyong mga salita noon. But the good news is, the words that you will speak today will frame the life of what you're going to experience tomorrow. In other words, your words today, to po kaya baguhin niyo na yung mga pananalita natin, they will steer you towards your tomorrow. Your words today will create your destiny. Huh? Okay. Isa pa ko. Ang sabi po ni James, sabi niya, the tongue is like a little spark that has the power to burst into flame and consume an entire forest. So, si James po sinasabi niya, ang dila natin parang isang napakaliit na napakaliit na apoy na kayang-kayang tupukin ang hundreds and hundreds of thousands of acres of forest land. Alam niyo po ba, ang usually nagkukos ng fire uh, sa forest ay ang cigarette butt, yung lit cigarette butt that was carelessly flicked out of a moving car. Isang naninigarilyo yung tao sa kotse, tapos itatapo niya ngayon yung sigarilyo niya, yung cigarette butt, pagkatapos ito ay lili pa rin pupunta sa mga dahon na tuyo, makakasunog yan. Ang sabi ni James, ang dila natin, kamukha, ng apoy na to. Our tongue has similar power that could cause devastation to your life and to the lives of other people. It could cause massive ruin for many years down the road. Bakit ito? For example, nasunog ang forest. Ano pong mangyayari dito? Kahit tamnan mo yan, it will take so many years, so many years bago po lumaki, lumago ang mga puno. In fact, sa research ko, it would take like 70 to 100 years over para maging fully mature ang forest. Ganyan din po tayo. Ma-imagine nyo kung anong nasasayang sa buhay nyo dahil hindi kayo nagsasalita ng tama. Okay. May hingi po ako kay Lord ng example. Kung paano ko ma-illustrate sa inyo at mapaprove na ang analogies ni James at yung principle of controlling the tongue really work. And God gave me a perfect example. A very, very powerful example. In fact, nung ito ay uh, tinuro ko sa... Uh, ICA, North Point, na-appreciate ng aking husband. At ang husband ko, ang nag-request, pwede bang yan ang i-share mo sa Filipino uh, ministries. Kaya po ito si-share ko, napaka-powerful po nito. Minsan lang nag-request yung aking asawa. Ha? Okay. Ito po ay uh, tungkol sa story ng mga Israelites. And we know who the Israelites are. They were the chosen people. And by chosen people, it means it is these people that God had made a covenant with. So ang story po natin, ito pong uh, bibigay ko sa inyong illustration or story, uh, makikita natin dito kung paano yung mga uncontrolled tongues ng mga Israelites had brought them death. Hindi ho nila na-fulfill ang kanilang destiny dahil sa kanilang mga salita. So ang story po natin begins when God speaks to Moses and asks him to deliver the Israelites, the chosen people, out of bondage from Egypt and lead them to the promised land. So dito po, it could have taken the chosen people, the Israelites, 11 days to reach the promised land. But, hindi po sila nakapasok, di ba? They went round and round and round the wilderness for 40 years until they all died. Bakit po? Yan po yung aalamin natin. So our story continues when God speaks to Moses once again and he asks Moses, sabi niya, pumili ka ng isang leader sa bawat tribe of the 12 tribes of Israel. And then you send them to the promised land to spy out the land. After 40 years, uh, 40 days, sabi niya, they should return and give a report to the congregation. So ito pong ating story ngayon, ay babasahin natin yung report sa congregation. Okay. Uh, 
Numbers 13, verses 30 to 33. Ang sabi po rito, verse 30, Then Caleb quieted the people before Moses and said, Let us go up at once and possess the land, for we are well able to do so. But the men who had gone up with him said, We are not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they gave the children of Israel a bad report of the land, which they had spied out, saying, The land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants. And all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants. The descendants of Anak came from there. And we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Ano pong dito? Dalawang reports. Isang good report, isang bad report. Yung good report was given by... Caleb, okay. Ang sabi po ni Caleb, ito, napakaganda nito. Ako, kung ako marinig ko si Caleb na ganito, talagang sa asama ko susugod sa kanya sa promise. Sabi niya, let's go up at once and possess the land for we are well able to do so. Nako, edi na-excite ngayon ng congregation. Ngunit, nagsalita naman po yung sampung spia. Labindalawa po yan, yung isa si Caleb. Tapos yung sampu, nagsalita. Ang sabi nila, sabi niya, but the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. Sabi niya, hindi natin kayang lumaban sa mga taong yan, kasi ang lalakas ng mga katawan. Okay, words of death. Malalakas ang katawan nila, hindi nila kayang lumaban. Okay, napaka-negative po yun. Oh, number, uh, verse 32. And they gave the children of Israel a bad report of the land, which they had spied, and saying, The land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. Ang sabi ho niya, sabi ho ng mga tao dito, na naku, huwag tayong papasok dyan. Kasi ang lupa dyan ay nangangain ng tao. At yung mga tao dyan, mga lalaki dyan, ang lalaki ng mga katawan, mga macho-macho. Sabi ganun. Okay, so ang sabi nila, no? Mga tao dyan, mga nakakatakot dahil ang lalaki ng katawan. O ito pa ho yung pinakagrabing sinabi nila. There we saw the giants. The descendants of Enoch came from there. Totoong giants sila. Totoong ang lalaki nilang tao. Di ba si Goliath ga galing dito? Talagang giants sila, sabi nila. And we were the grasshoppers in our own sight. And so we were in their sight, sabi nila. Okay, tingnan muna ho natin kung anong... Kasi yung sabi niya dito, ang mga uh, inhabitants of the land are giants, sigante. At sila ay grasshoppers. Ano pong grasshoppers? Ako tinignan ko sa dictionary. Sila ay tipaklong. Tama. So sila, tingin nila ang tipaklong napakaliit. Ang giant pagkalaki-laki. So yung tingin nila ganyang kaliit. So tingnan po natin ngayon ang reaction ng congregation dito sa mga reports. Alin po ang nanaig? Yung good report or yung bad report? The good or evil? Tingnan po natin. Verse 1, Numbers 14, uh, verses 1 to 3. Then all the congregation lifted up their voices and cried. And the people went, wept that night. So, umiyak po ang mga Israelites. Okay. Uh, verse 2, And all the children of Israel murmured against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, If only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in the wilderness. Naku, sabi nila, sana namatay na lang tayo sa wilderness. Naku. Another, no, another confession, very bad confession. Number three, why has the land brought us, why has the Lord brought us to this land to fall by the sword that our wives and children should become victims? Binanggit pa nila yung kanilang mga asawa at mga anak na biktima daw. Si Pinyo, nag-declare sila biktima yung mga anak, pamilya nila. Would it that be better for us to return to Egypt? Okay, ito na po ang i-emote ko ngayon para maintindihan nyo kung ano ang reaction ng congregation. <clears throat> kasi minsan na, nakakapunod tayo ng soap opera sa Pilipinas <clears throat> gagayahin ko po ito ah! oh Lord bakit mo kami dinala dito sa promise man oh Lord bakit mo kami dinala rito ang mga tao rin dito ay higante at kami ay mga dakilang tipaklong lamang oh Diyos ko po Pati mga magul, pati mga anak namin at mga nani, mga asawa namin ay naging biktima. Lord, hayaan nyo na lang kami mamatay sa wilderness. Anong nangyari ngayon sa kanila? Tingnan ho natin kung anong reaction ni Lord. Okay. Okay, so matatanda nyo yan. Ha? Numbers 14, verses 12, 11 and 12, and verses 26 to 35. And the Lord said to Moses, 
How long will these people reject me? Hanggang kailan sila magiging swail sa akin? Ha? Swail ang tawag sa akin. And how long will they not believe me with all the signs which I have performed among them? Kailan sila maniniwala sa akin? Naku, para may tinamaan ho dito. Kailan ba tayo maniniwala sa Panginoon? Ilang signs pa daw ho. Ang dami-dami daw ho niyang pinerform na signs do sa Egypt. Alam niyo po, ang tubig, ginawa niyang dugo. Pinadala ang mga insekto, mga palaka, mga locusts, namatay ang lahat ng firstborn ng Egyptians na lalaki. At tapos, pinart ang Red Sea. Tayo man ang makakita na pinart ang Red Sea. Tapos sila inakadaan sa, sa loob. Hindi pa ho enough yun eh. Okay lang, siguro may uh, scientific na ano yan, pangyayari, no? phenomenon na naghiwala yung Red Sea. Tapos sila ay nakadaan. Yan ang paliwanag ng mga scientists. Pero yung point na pagka-cross nila nitong Red Sea at sumunod si Pharaoh at ang kanyang mga tauhan, ay bigla naman pumagsak itong Red Sea. Ano po bang odds dyan, di ba? So, kaya sabi ni Lord, ano kaya itong mga anak ko? Bakit hindi naniniwala sa akin? Kailangan o tatamaan na rin tayo dito, di ba? Okay. Verse 12. Ang sabi ko niya, I will strike them. Naku, ito na. God, it's the Lord. I will strike them with pestilence and disinherit them. Ano pong pestilence? Sakit. SARS. Eh, so kung ano pong sakit ang i-strike niya? Galit na eh. Tapos, and I will disinherit them. Ano pong disinherit? May pangako ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero sila na disinherit, silang chosen people. They were to have the promised land as the, their inheritance. Ang promised land, kompleto. Naku, mature na mature. Nandyan lahat ang mga kailangan nila. Mga animals, mga halaman, mga puno. Nandyan na lahat. All they needed to do was, kaya tinawag na, land of milk and honey. Nandyan na lahat. Iko-conquer lang nila. Nakatulong pa si Lord. Oh, tingnan po natin ano pang sasabihin niya rito. And then the Lord, verse 26, spoke to Moses and Aaron saying, How long shall I bear with this evil congregation? Naku, tinawag na ni Lord na evil. Naku, yung mga hindi naniniwala dyan. Naku, alam niyo ang tawag ni Lord dyan. Oh, <laughs> sa evil congregation. Bakit ito evil? May explanation dito. Who murmur? Naku, who complain? Naku, who speak against? My word. Yung sinasabing hindi ako yumama, hindi ako yumayam, hindi ko natatanggap yung pera. Naku, ano sabi? Evil. Evil kasi hindi kayo naniniwala sa salita niya. Puro ang confession ay negative na kailang kaya matatapos itong paghihirap ko. Di ba? Meron akong uh, sasabihin dito. Meron akong isang domestic helper na nagkaroon ng uh, chismis. Oh, na chismis na ang asawa daw niya ay may babae doon sa Pilipinas. Naku, ito pong domestic na ito, dali-daling umuwi. Pahalam sa employer, pinayagan naman po. Pagdating niya ron, kinumpronta ang kanyang asawa. Napag-alaman niyang, totoo, dahil may kirida na nga itong kanyang asawa. So, pinapili niya. Sinong pipiliin mo? Siya o ako. Naku, alam niyo ang pinili. Sinong pinili? Mali, ang pinili ang kirida. Naku, sinabi niyo. Ngayon, bumalik ngayon. Sa Hong Kong, itong babae, masamang-masama ang loob. Pinili. Ngayon, ito, i-emote ko na naman. Pwede? Okay. Ito ho yung reaction niya. <coughs> Nagpa-practice ho tayo. <coughs> At sabi ho niya, sabi niya, dito, dito ako. <coughs> Ang sabi niya, napakawalang niya talaga ng aking asawa. Nagawa niya sa akin itong mga bagay na to. Wala akong ginawa dito sa Hong Kong. Hindi mag-sacrificio. Maghirap. Wala akong ginawa kundi magpadala ng pera. Tapos ganito pang ginawa niya sa akin. Sumama sa kanyang kirida. Sandali ho. Uh, di pa ho tapos. Ang sabi niya. <laughs> ang sabi niya. Tandaan niya. Tandaan niya. Hindi ko mapapatawad ng ginawa niya ito. At tandaan niya rin na kung kaya niyang mambabae. Kaya ko rin manlalaki. Tingnan po natin kung ano mga kasalanan, kung ano words of death ang kinonfess ng babae ito. Unang-una, ano sabi niya? Napakawalang niya daw ng asawa niya. Alam niyo kung sasabihin natin walang niya ang asawa natin, hindi na huya magbabago, talagang walang niya na yan forever hanggang mamatay. <laughs> na when we speak, we create. Ang sabi niya, wala na siyang ginawa sa Hong Kong, hindi magtiis 
at magpadala ng pera pues habang panahon siya ay magtitiis, maghihirap at walang gagawin kundi sustentuhan ang kanyang mga kung sino pa po yung sasabihin niyang magiging kapit niya later on. Ano pa po sabi niya? Na iniwan daw siya ng asawa niya at pinagpalit sa kirida. Naku, hindi na hubabalik ang kanyang asawa. Dahil dineclare niya yun. Kung hindi niya babaguin yung declaration habang panahon na nandun sa kabilayan, ano pa po sinabi niya? Sabi niya, hindi kong mapapatawad. Naku, napakahir. Sabi ho ni Lord, pag hindi natin patatawarin ang kapwa natin, hindi niya tayo kayang patawarin. At number five, ang sabi ho niya, siya, ay manlalalaki. Naku, nakakatakot na manuata yun. Di ba? Ay ano po palang ga dapat gawin itong babaeng ito para ma-resolve itong mga problema niya? I-confess niya ang salita ng Diyos. For example, my husband is faithful to me. Yan. Yan ang i-confess. My husband loves me like Jesus loves his church. Napaka-importante po yan. My husband honors me and respects me. Tapos i-confess natin na what God has put together Let no man separate. Ha? Yan po, tatandaan natin yan. Okay, balik na po tayo sa ating story ng mga Israelita. Okay. Saan na po tayo? Sa verse 26, ito po kay Lord. Then the Lord spoke to Moses and Aaron. Ah, ito, nagmamurmur, nagkukomplain. Yung mga nagre-reklamo yan. Naku, kaya ako, yung sabi nga ng asawa ko, bakit ikaw, Terry, bakit ka ganyan? Bakit hindi kita nakikita nag-worry? Hindi kita nakikita ng nagre-reklamo. Lahat po tayo dadaan sa tribulation. Tandaan po natin. Pero hindi ako magre-reklamo kay Lord dahil alam ko, if I continue to do the right thing, I will produce the right result. Dahil yan ang salita ng Diyos. Tandaan po natin yan. Okay. Yung susunod po, verse 28, Say to them, sabi ni Lord, Say to them, as I live, says the Lord, Just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Na. Kung ano sinabi mo, yan ang gagawin ko sa'yo. Nako. Narinig niyo po yan? Kung anong sinabi mo, na narinig ko, of course, naririnig ko lahat ang sinasabi natin ni Lord. Kung anong narinig mo, sinabi mo, yan ang gagawin ko sa'yo. So, the carcasses, verse 29, of you who have murmured against me shall fall in this wilderness. Ang karkas ho, yung bangkay. Sila lahat ay babagsak sa wilderness. All of you who were numbered according to your entire number from 20 years old and above. So inisper ho ni Lord yung mga bata from 19 below. Verse 30, Except for Caleb, the son of Japuna, and Joshua, the son of Nun, you shall by no means enter the land which I swore I would make you dwell in. Dalawa lang po ang naspear sa mga men of war. Ito si Caleb and Joshua. But your little ones, whom you said would be victims, I will bring in, and they shall know the land which you have despised. But as for you, your carcasses shall fall in this wilderness. So sila mamamatay doon sa wilderness. And your son shall be shepherds in the wilderness forty years and bear the brunt of your infidelity until your carcasses are consumed in the wilderness. According to the number of the days in which you spied out the land, Forty days for each day you shall bear your guilt one year. Namely, forty years and you shall know my rejection. I, the Lord, have spoken this. I will surely do to you all this evil generation who are gathered together against me. In this wilderness they shall be consumed and there they shall die. And verse 36, And the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation murmur against him by bringing a bad report of the land, ito po yung mga espiya, yung sampu. Those very men who brought the evil report about the land died on the plague before the Lord. So namatay po lahat sila. Pinatay na. Pinatay nga ni Lord. <laughs> But Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephune, remained alive of the men who went to spy out the land. Naintindihan ko po si Caleb kung bakit na spare. Okay. Kasi he gave out a good report. Paano naman ho si Joshua? Wala naman hong good report na binigay. Bakit siya na-spare? Pwede po bang sagutin niyo yan? Dahil, dahil, tama yung aking husband. Napakagaling ho talaga sa scripture ng asawa ko. Ang sabi ho niya, dahil he didn't say anything negative. 
Kita nyo? Pag pala hindi tayo nagsasalita ng against sa salita ng Diyos, tayo ay ma-spare. Oh, sa akin kaya nga lagi ho nating isasara yung ating mouth. Okay. Joshua 5:6. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness till all the people who were men of war who came out of Egypt were consumed because they did not obey the voice of the Lord to whom the Lord swore that he would not show them the land which the Lord had sworn to their fathers that he would give us a land flowing with milk and honey. Ang ibig po sabihin to, after 40 years, ay nangamatay na nga lahat yung mga Israelites. Ang natira yung mga bata, so lumaki na yung mga bata, at si Joshua and Caleb. So ngayon ho, titignan po natin, nandito sila ngayon sa harapan ng Jordan River. Kasi itong new breed of Israelites, itong new generation of Israelites, God is already allowing them to enter the promised land. So nandito po sila sa harap ng Jordan River. Tingnan po natin kung ano ang sinabi ni Lord sa kanila. Joshua 3.17 Then the priests who bore the Ark of the Covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel crossed over on dry ground until all the people had crossed completely over the Jordan. Ginawa po dito ni Lord, when the Israelites were uh, going to the promised land, pinart po ni Lord ang Jordan River. Paano yung ginawa niya sa Red Sea? Pa tapos pumasok ang mga uh, pari na daladala yung Ark of the Covenant followed by the Israelites. Okay. Ngayon, pag crossover nila ng Jordan, they are now facing the highly, the uh, uh, heavily fortified city of Jericho. Ayan, ito yung magandang story. Ito. Ang, ang Jericho ho, guarded the land. Uh, guarded the promised land. And napakalalaki po ng mga pader nito. Very massive. At wala kang makikitang sira. Napakalalaki. So, God gives Joshua and the Israelites very strict instructions. Oh, pakinggan po natin maigi to. Joshua 6 to 5. Ang fortified, ang ibig pong sabihin, punong-puno yan ng mga sundalo na well-trained, armado, at ready to fight. Huh? So, tingnan po natin. Ang verse 2, ang sabi niya, And the Lord said to Joshua, See, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor. Nandun parang ho sila sa harap ng Jericho. Huh? Sinabi na ni Lord, I have given to you. So, hindi pa ho nila nako-conquer. And yet, when God speaks, huh, He creates. So, sinabi na niya, ibig sabihin, mapupunta na talaga sa kanila ang Jericho. And verse 3, You shall march around the city, and you, all you men of war, you shall go all around the city once. This you shall do six days, and seven priests shall bear seven trumpets of ram's horns before the ark. But the seventh day, you shall march around the city seven times, and the priest shall blow the trumpets. Ang sabi po dito, si Joshua was to make or form a procession. Una-una, yung mga priests uh, with the ram's horns. Tapos susunod yung mga priests bearing the Ark of the Covenant. Tapos yung mga men of war. So sila ay magpo-procession. Iikot sila ngayon sa uh, around the city. Ng, uh, around the uh, Jericho, city of Jericho. Iikot sila. Sabi ni Lord, for the first six days, iikot sila once. On the seventh day, ilang beses sila ikot? Seven days. Seven times sila iikot on the seventh day. Okay. So, dito po, God gives further instructions to Joshua and the Israelites. And sabi po sa Joshua 6.5, Then it shall come to pass, when they make a long blast with a ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall, show with a great, shall shout with a great shout. Then the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up every man straight before him. Ang sabi po dito, Okay, ikot sila isang beses, isang araw. Pero on the seventh day, pitong beses sila iikot. At pag narinig nila yung mga priests na nag-blow ng kanilang ram's horns, si Joshua sisigaw ng shout, tapos sila ay sisigaw. Okay. And then, ito ang pinaka-importante sa lahat ito. Sa Joshua 6.10, si Lord magbibigay ng very, very strange instructions. Extraordinary instructions. Ang sabi po niya, Now Joshua had commanded the people saying, You shall not shout, or make any noise with your voice, nor shall any word proceed out of your mouth until the day I say to you, shout, then you shall shout. Ano po sabi dito ni Lord? Ang sabi niya sa kanila, walang sisigaw, walang magsasalita, kahit isang salita, at walang mag-iingay. 
So, pitong araw sila, nagmamacha. Walang tigilo, marcha-marcha. Pitong araw, pero walang nagsasalita, walang nag-iingay, at walang sumisigaw. Ang tanging naririnig lamang nila ay yung kanilang yapak. Ha? So, bakit po kaya, ito yung question, bakit po kaya ibinigay ni Lord itong instructions na ito sa kanila? Bakit? Alam niyo po kung bakit? Because, kung if God did not give them these instructions, they would have begun to discuss among themselves the evil reports that the spies gave to their fathers 40 years ago. Dalabas na dito yung mga, naku, mga higante, ang mga inhabitants doon, at sila ay mga tipaklong lamang. Lalabas dito na, naku, walang sira yung, yung pader dito, paano tayong lulusog? O kung talagang si Lord ay binibigay niya sa atin itong, itong promise na ito, bakit kailangan pa tayo makipagyera? Isang salita lang, isang salita lang, isang tao lang ang magsasalita sa kanila. Babanggitin yung mga higante doon. Babanggitin lang mga higante doon. May hintakutin lahat yung mga tao, yung milyon na yun ng mga Israelites. Kaya po sinabi ni James dito, yung little spark, konting apoy, lalagablab, at tutupukin ang hundreds and hundreds and acres of land. Di po ba? Pero, ang nangyari po, there was no negative conversation that took place. Wala. Kasi tahimik lahat. Lahat ay sumunod kay Lord. Tapos, dahil lahat ay sumunod kay Lord, anong nangyari? Ang sabi po, sa, anong nangyari? On the seventh time, Around the city, on the seventh day, sumigaw po si Joshua. Sabi ni Joshua, shout! Pagkatapos sila, nag-shout lahat. And ano nangyari? Basahin po natin nangyari. Joshua 6, 20 to 21. So the people shouted when the priests blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout that... The, yeah, the walls fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. And they utterly destroyed all that was in the city, both men and women, young and old, ox and sheep, and donkey with the edge of the sword. So at that tremendous shout, no isinigaw ni Joshua yan, bumagsak ang walls, and victory was attained. So nakita po natin, Makikita po natin that God's timing was perfect. And it was obedience to God that brought them freedom. That brought them victory. Ito pa po importante dito. The, the victory or the battle was, not, was won in the spirit. Hindi po in the flesh. Bakit ko po sinasabing in the spirit? You see, God was trying to help the Israelites, to recognize where the real battle was taking place. And the real battle was taking place in the spirit realm. God was teaching His chosen people to learn to use spiritual weapons to pull down the strongholds of the enemy. Ano po yung spiritual weapon na ginamit? Ang spiritual weapon na ginamit ay sinira nila yung kanilang bibig. Hindi sila nagsalita. Because of that, Satan was not able to cause fear among people, among the people, and so victory was attained. Okay? Hi, si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay nabless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8.32, You shall know the truth, and the truth shall set you free. Ano po bang ibig sabihin ito? It, sabihin nito ay ang salita ng Diyos ay ang tanging makakapagbigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa lahat ng ating mga problema, kalayaan sa lahat ng ating mga paghihirap, kalayaan sa lahat ng ating mga karamdaman. I can very well boldly say this to you because I experienced it myself. Alam niyo po bago ako na born again, iwalay kami ng asawa ko. Ako po ay baon na baon sa utang, as in milyon-milyon. At ako po ay nakaranas ng isang matinding karamdaman, cancer of the ovary. Wala na pong essence ang aking buhay. I was suicidal. Pero nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, He transformed my life. 
completely. Ni restore po niya ang aking marriage. Ako na po ang pinakamaligayang may bahay sa balat ng lupa. At uh, binigyan po ako ng Panginoon ng godly wisdom para magkaroon ako ng pera para mabayaran lahat ng aking mga utang at magkaroon ng kapital para sa panibagong negosyo. At higit sa lahat, ako po ay kanyang pinagaling. Walang surgery, walang chemotherapy, walang radiation, walang medication. It was divine healing. Kung ikaw ay may mga problema katulad ng naranasan ko before, ang kailangan mo ay isang tagapagligtas, isang savior, at ito ay walang iba kundi si Jesus. Sino si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay bumaba dito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao, naghirap at namatay sa krus. At siya ay nabuhay muli para maisalba ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa iyong kaparusahan. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Kapag binikas mo ito sa iyong bibig at tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito ililid kita dito sa prayer and pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad niyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian Kanal. Congratulations. Alam mo, kung patuloy kang manunood at makikinig araw-araw, Ito sa aming programa, Living the Blessing ng Terry Chai Ministries, nakakasigurado kong mararanasan mo lahat ang mga pagpapalang nakasaan sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.